வணக்கம் புதியகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது கோகிலா கணேசன் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியது ஆர்வத்துடன் விண்ணப்ப படிவங்களை பெற்றுச் சென்ற வேட்பாளர்கள் தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் ஆலோசனை வாக்குப்பதிவு முன்னேற்பாடுகள் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை தமிழக வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பூர்வஸ்ரீ இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநிலத்திலேயே முதலிடம் தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான இரண்டாம் நாள் கலந்தாய்வு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு அறுபத்தி ஒரு வயதில் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்வு பெறாததால் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் ஏமாற்றம் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டி சீரி பாய்ந்த காளைகளை போட்டி போட்டு அடக்கிய மாடுபிடி வீரர்கள் மயிலாடுதுறை அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆன்லைன் பதிவு முறையால் குளறுபடி என புகார் அறுவடை செய்த நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவிப்பு சித்தன்ன வாசலில் உள்ள உலக புகழ்பெற்ற சுற்றுலா தளத்திற்கு வெளி மாவட்ட மக்களின் வருகை அதிகரிப்பு அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் பதினோரு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் நானும் ஒரு என்சிசி மாணவன்தான் என டெல்லி கரியப்பா மைதானத்தில் நடைபெற்ற தேசிய மாணவர் படை அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பெருமிதமாக தெரிவித்தார் இந்தியாவில் கொரோனா மற்றும் ஒமிக்ரான் பரவி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் டெல்டாவை விட ஒமிக்ரான் ஆதிக்கம் செலுத்தும் என நோய் கட்டுப்பாட்டுக்கான தேசிய மையம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரி ஒன்றாம் தேதியன்று பதினைந்து வயதை அடைய இருப்பவர்களும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தகுதியுடையவர்கள் என மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் பனிரண்டு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொள்ள ஒரு வருடம் விதிக்கப்பட்ட தடையை உச்சநீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது அரசு வேலையில் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடியினர் பிரிவினர்களுக்கான பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு வழங்குவது என்பது மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் கொள்கைகளில் உள்ள அளவீட்டு தரவுகளின்படி முடிவு செய்யப்படும் என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது ப்ரீபெய்டு திட்டங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை முப்பது நாட்களாக நிர்ணயிக்க தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுக்கு ட்ராய் உத்தரவிட்டுள்ளது ஹெச்ஐவியை தடுப்பதற்கான எம்ஆர்என்ஏ வகை தடுப்பூசி சோதனையை அமெரிக்காவில் உள்ள மாடர்னா நிறுவனம் மனிதர்கள் மீதான முதல்கட்ட சோதனையை தொடங்கியுள்ளது அமெரிக்க மக்களை அதிபர் ஜோ பைடன் முட்டாள்கள் என நினைக்கிறார் என்று டெஸ்லா நிறுவனர் எலன் மஸ்க் விமர்சனம் செய்துள்ளார்
மத்திய அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான ஹோண்டுராஸ் நாட்டின் முதல் பெண் அதிபராக ஜியோ மரா காஸ்ட்ரோ பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஆஸ்திரேலியாவில் பதினாறில் இருந்து பதினேழு வயது உடையவர்களுக்கு பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு புள்ளி நான்கு நான்கு கோடியை கடந்துள்ளது உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவில் பீஜிங் நகரில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டி வரும் நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அமெரிக்கா தலையிடுவதை நிறுத்த வேண்டுமென சீனா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா பரவலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ரஞ்சி கிரிக்கெட் போட்டிகளை இருகட்டமாக நடத்த இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் ஆஷ்லே பாடி டேனிலே கோலின்ஸ் மோதுகின்றனர் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் ரஃபேல் நடால் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கு கலந்தாய்வு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீட்டுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது முதல் நாளான நேற்று மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்களின் வாரிசுதாரர்கள் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான கலந்தாய்வு நேரடியாக நடைபெற்றது தொடர்ந்து இன்றும் நாளையும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெறுகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக பொது பிரிவு மாணவர்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ஆன்லைன் மூலம் கலந்தாய்வு நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்காக வேட்புமனுக்கள் விநியோகம் மற்றும் தாக்கல் செய்யும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது கரூர் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலையொட்டி வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியது கரூர் மாநகராட்சியில் உள்ள நாற்பத்தெட்டு வார்டுகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு சென்று வேட்புமனுக்களை பெற்றுச் சென்றனர் திருச்சி மாநகராட்சி பொன்மலைக்கோட்டு அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் இடத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை திருச்சி மாநகர காவல்துறை ஆணையர் கார்த்திகேயன் பார்வையிட்டு பணிகளை ஆய்வு செய்தார் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சியில் மொத்தமுள்ள முப்பது வார்டுகளிலும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்காக விண்ணப்ப படிவங்களை அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சைகள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி நகராட்சியில் இருபத்தி நான்கு வார்டுகளுக்கும் மற்றும் பெண்ணாடம் பேரூராட்சிக்கு பதினைந்து வார்டுகளுக்கும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை முன்னிட்டு விறுவிறுப்பாக வேட்புமனு திட்டக்குடி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் படிவத்தை வேட்பாளர்கள் வாங்கி சென்றனர் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் பணிகள் தொடங்கிய நிலையில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான படிவங்களை வேட்பாளர்கள் பெற்றுச் சென்றனர் பிரதான அரசியல் கட்சிகள் யாரும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்காததால் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அரசியல் கட்சியினர் செல்லவில்லை திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அறுபது வார்டுகளுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்ற அலுவலகங்கள் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டன திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் உட்பட எட்டு இடங்களில் எட்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களால் வேட்புமனுக்கள் பெறப்பட்டது தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்களுடன் மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் முதல்கட்ட ஆலோசனை மேற்கொண்டார் தமிழகத்தில் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள மாநில தேர்தல் ஆணையத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தேர்தல் பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனையின் போது வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான முன்னேற்பாடுகளை மேற்கொள்வது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை அமல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவுரைகளை மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் வழங்கினார் பணப்பட்டுவாடாவை தடுப்பது கொரோனா பரவல் சூழலில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் பறக்கும் படை சோதனைகளை முறையாக கண்காணித்தல் ஆகியவை குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றது
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழக வேளாண் பல்கலைக்கழக தரவரிசை பட்டியலை பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது இதில் நீலகிரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பூர்வஸ்ரீ இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநிலத்திலேயே முதலிடம் பெற்றுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட மாணவி புஷ்கலா நூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாம் இடமும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் சஜின் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் திண்டுக்கல் மாணவி அனுஜா முதலிடமும் புதுக்கோட்டை மாணவர் ஜெரால்ட் எடிசன் இரண்டாம் இடமும் நாமக்கல் மாணவர் ராம் பிரசாத் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளனர் இந்நிலையில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி முதல் நேரடியாகவும் பொது கலந்தாய்வு இருபத்தி ஓராம் தேதி முதல் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் ஆன்லைன் வழியாகவும் நடைபெறும் என வேளாண் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த ஆண்டு கலந்தாய்வு நடைபெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு இதுவரை பதிவு செய்யாத பொறியியல் மாணவர்கள் இன்றும் நாளையும் இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது கல்லூரிகள் பிப்ரவரி ஒன்றில் திறந்தாலும் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி செமஸ்டர் தேர்வுகள் ஆன்லைனில் தான் நடைபெறும் என்று உயர்கல்வித்துறை அறிவித்திருந்தது செய்முறை தேர்வுகளுக்காக மாணவர்கள் நலன் கருதி பிப்ரவரி ஒன்றில் கல்லூரிகள் திறக்கப்படுகின்றன ஆன்லைன் தேர்வு நடத்தாத நாட்களில் மாணவர்கள் கல்லூரிகளுக்கு வர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பொறியியல் மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வுக்கு இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது மேலும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதில் நடைபெறுவதாக இருந்த தேர்வுகளை மார்ச் மாதத்துக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மாற்றி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பாராட்டு விழா கோவில் நடை திறக்கப்படாததால் வழிபட காத்திருந்த பக்தர்கள் நானூறு வீடுகளை இடிக்கச் சென்ற வருவாய் துறையினருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடிய மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் உலக வெப்பமயமாதலை தடுக்கும் வகையில் உலக நாடுகள் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்திக்கு மாறி வருகின்றன சிறு துளி பெருவெள்ளம் என்பது போல பருவநிலை மாற்றத்தை தடுக்க தனிநபர்களின் பங்களிப்பும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் என்கிறார் சென்னையை சேர்ந்த சுரேஷ் இப்போ நிறைய டிமாண்ட் ஆச்சுனால உலகத்திலேயே நிறைய கன்சம்ஷன் ஆகிட்டுருக்குது அதனால் ஒரு பயமும் இருக்குது இது தீர்ந்து போயிடுமா அப்படின்னு ஒரு நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் ஃபாசியல் ஃபியூல்ஸ்ட்டு பேர் தரைக்கடையிலேருந்து தான் வருது இந்த கன்சம்ஷன் ஜாஸ்தி ஆக ஆக இது கம்மியாகிடுமான்னு ஒரு பயமும் இருக்குது தெர் இஸ் அ ஃபியர் அது மாதிரி விண்ட் எனர்ஜி கூட எங்கே காற்று வருது அங்கே தான் விண்மெயில் இன்ஸ்டால் பண்ணி பெரிய பெரிய விண்மெயில் இன்ஸ்டால் பண்ணி மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ண முடியும் வீட்டு மேலே டொமஸ்டிக்கில் விண்ட் மில் பண்ணுறது கஷ்டம் ரெண்டு மூணு பேர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் கமர்ஷியல் ஸ்கேலில் வரலை அதுவும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ரூஃப் டாப் சோலாரில் இன்றைக்கி ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி மா மாடியில் அரை கிலோட் ஒரு கிலோட் கூட இன்ஸ்டால் பண்ணுற நிலைக்கு வந்தாச்சு தனது வீட்டில் முன்னூறு சதுர அடியில் சூரிய தகடுகள் பொருத்தி நாள்தோறும் மூன்று கிலோ வாட்ஸ் மின் உற்பத்தி செய்து பத்திற்கும் மேற்பட்ட மின் சாதனங்களை பயன்படுத்தி வருகிறார் இன்னைக்கு சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு மூணு காம்போனன்ட் மெயின்லி மூணு ஒன்று வந்து பேனல் ரெண்டாவது இன்வெர்டர் மூணாவது வந்து பேட்ரி பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பிளான் பண்ணணும் ராத்திரி சூரிய அஸ்தம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன லோடு இருக்குதோ அது மாதிரி பேட்ரி பிளான் பண்ணணும் ஒரு வீட்டில் என்ன இருக்குது லைட்டு ஃபேனு டிவி கம்ப்யூட்டர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லா அப்ளையன்சஸ் வாஷிங் மிஷின் மிக்சி ஏர் கண்டிஷனர் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம் என் வீட்டில் ஏர் கண்டிஷனர் கூட நான் சோலாரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பராமரிப்பு செலவு இல்லாமல் மின் உற்பத்தி செய்து வரும் தமக்கு மின் கட்டணம் பற்றி கவலை இல்லை என தெரிவிக்கிறார் சுரேஷ் ரெண்டு மாதத்துக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் கட்டிட்டு இருந்தேன் இப்போ சோலார் பண்ண அப்புறம் மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு நானூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் கட்டுறேன் நான் அவ்வளோ சேவிங்ஸ் இருக்குது கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒரு தலைவலியும் இல்லாமல் சௌகரியமாக செஞ்சு எனக்கு இவ்வளோ மிச்சம் பண்ணுறோம் இது தனிப்பட்ட முறையில் இது நான் சோலார் பண்ணதுனால என்னால் கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி ஃபாசில் ஃபியூல் கன்சம்ஷன் இல்லை நிலக்கரியோ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸோ கவர்மெண்ட் என்னால் யூஸ் பண்ணதில்லை அதனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்நிய செலவானி மிச்சமாகுது 
சூரிய சக்தி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான கட்டமைப்பை உருவாக்கிய தொகையை ஏழு ஆண்டுகளுக்குள் எடுத்துவிட்டதாக தெரிவித்த சுரேஷ் இந்த தகடுகள் அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மின் உற்பத்தி செய்ய ஏதுவாக இருக்கும் என தெரிவிக்கிறார் சோலார் பேனல் லைஃப் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஸோ இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் கவர்மெண்ட் ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒருத்தரும் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க நான் சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால கவர்மெண்ட் எந்த தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அது பாதிக்காது எனக்கு இப்போ இப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷம் எனக்கு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் எனக்கு கவலையே இல்லை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பத்தால் வீடுகளில் சூரிய தகடுகளை அமைத்து மின் சக்தி உற்பத்தி செய்வது முன் எப்போதையும் விட மிக எளிதாகிவிட்டதாக தெரிவிக்கிறார் இப்போ நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டும் இப்போ கொஞ்சம் ஊக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால் இப்போ டிமாண்ட் ஜாஸ்தியான உடனே நிறைய காம்பனன்ட் நிறைய சப்ளைஸ் வந்துட்டாங்க இப்போ காம்படிஷனும் ஜாஸ்தியாச்சு ப்ரைஸும் கொஞ்சம் மாசற்ற சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கவும் மாதாந்திர மின் கட்டணத்தில் இருந்து விடுபடவும் சூரிய மின் சக்தியை பயன்படுத்த மக்கள் முன்வர வேண்டும் என்பதே சோலார் சுரேஷ் போன்றோரின் கோரிக்கையாக உள்ளது புதுயுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் சுபாஷ் கண்ணன்அரியலூர்மாவட்டம்சித்தமல்லிநீர்த்தேக்கத்திலிருந்துமூன்றுமதகங்கள்மூலம்பாசனஏரிகளுக்குதண்ணீர்திறக்கப்பட்டுவருக
கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர் மாநகராட்சி நெல்லிக்குப்பம் பண்ருட்டி வடலூர் திட்டக்குடி விருத்தாச்சலம் சிதம்பரம் மற்றும் பதினான்கு பேரூராட்சிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்ததால் கடலூர் மாநகராட்சியில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு மாநகராட்சி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் கடலூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கியுள்ள நிலையில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் பரதநாட்டியம் ஆடிய மாணவிகளுக்கு கோவை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நாட்டின் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லி ராஜபாதையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் குடியரசு தின விழா நடைபெற்றது இதில் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் மோடி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உட்பட பிற மத்திய அமைச்சர்கள் முப்படை தளபதிகள் பங்கேற்றனர் இவ்விழாவில் நாட்டின் பெருமையை பறைசாற்றும் விதமாக சாதனை விளக்க அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுத்துச் சென்றன இதையடுத்து பல்வேறு மாநிலங்களின் கலாச்சாரங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக பரதநாட்டியம் கதகளி போன்ற நடனம் மற்றும் இசை உள்ளிட்ட கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இதில் கோவையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீநாட்டிய நிகேதன் குழுவைச் சேர்ந்த பரதநாட்டிய மாணவிகள் பதினான்கு பேர் டெல்லியில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவில் கலந்து கொண்டு பரதநாட்டியம் ஆடி அசத்தினர் இந்நிலையில் கோவை விமான நிலையத்திற்கு வந்த பரதநாட்டிய மாணவிகளுக்கு பல்வேறு கலைத்துறையினர் பூங்கொத்து கொடுத்து மாலை அணிவித்து உற்சாகமாக வரவேற்றனர் மத்திய அரசு சிபாரிசு இல்லாமல் பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கியதற்கு தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு செயற்கை உடல் உறுப்புகள் வழங்கும் விழா காராமணி குப்பத்தில் உள்ள முருகன் கோவிலில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு செயற்கை உடல் உறுப்புகள் பொறுத்து வழங்கினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் கரோனா காலத்தில் நமக்கு தடுப்பூசி தயாரிப்பதற்கு உதவி செய்த எல்லாவர்களுக்கும் சுசித்ரா எல்லா அவர்கள் ரெண்டு பேருமே தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் கௌரவித்திருப்பது நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது அதே போல இங்கே நமது புதுச்சேரியிலையும் ஒரு நமக்கு கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு விருதங்க கலைஞருக்கு கிடைத்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது குடியரசு தின விழாவில் பரதநாட்டியம் ஆடி அசத்திய மாணவிகளுக்கு உற்சாக வரவேற்பு மயான பாதையை மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி இருளர் இன மக்கள் போராட்டம் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி வறண்ட ஏரியை தூர்வார கோரிக்கை உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் அறுபத்தி ஒரு வயதில் மருத்துவ கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பிளஸ் டூ முறையில் தேர்வு பெறாததால் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ள முடியாமல் ஏமாற்றம் அடைந்தார் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பராம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் சிவபிரகாசம் வயது அறுபத்தி ஒன்று விலங்கியல் பாடத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற இவர் தருமபுரி மாவட்டம் இந்தூரில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றார் அறுபத்தி ஓராவது வயதில் நீட் தெருவில் வெற்றி பெற்றுள்ள ஆசிரியர் சிவபிரகாசம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார் கல்வி கற்பதற்கு வயது ஒன்றும் தடையில்லை என்பதை நிரூபித்திருக்கும் அவர் அரசு பள்ளியில் படித்தவர் என்பதால் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டிற்கான தர வரிசையில் இருநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாவது இடம் பிடித்துள்ளார் சென்னை ஓமந்தோரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையில் நடைபெற்று வரும் மருத்துவ கலந்தாய்வில் பங்கேற்ற அவர் கல்லூரியை தேர்வு செய்யாமல் திரும்பிச் சென்றார் இதுகுறித்து மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலர் வசந்தாமணியிடம் கேட்டபோது காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் படி பத்தாம் வகுப்பு பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் மட்டுமே கலந்தாய்வில் பங்கேற்க முடியும் அறுபத்தி ஒரு வயது சிவபிரகாசம் பியூசி முடித்தவர் என்பதால் அவர் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க இயலாத நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் திருவனந்தபுரம் கோட்டத்தில் சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் என மதுரை கோட்ட தெற்கு ரயில்வே தகவல் தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் ஷோரனூர் எர்ணாகுளம் பிரிவில் ஆளுவா என்ற இடத்தில் சரக்கு ரயில் நேற்று தடம் புரண்டு விபத்திற்குள்ளானது சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டதால் கேரளாவில் முக்கிய நகரங்களுக்கு செல்லும் பதினோரு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது அதன்படி குருவாயூர் திருவனந்தபுரம் விரைவு ரயில் எர்ணாகுளம் கண்ணனூர் விரைவு ரயில் இன்று முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் திருவனந்தபுரம் திரு 
திருச்சி இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இன்று மதுரையிலிருந்து மதியம் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய குருவாயூர் சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் சுமார் நான்கு மணி நேரம் காலதாமதமாக புறப்பட்டது மதுரையிலிருந்து மாலை நான்கு பத்து மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய மதுரை திருவனந்தபுரம் அமர்தா எக்ஸ்பிரஸ் இன்று இரவு பதினோரு முப்பத்தைந்து மணிக்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சித்தனவாசலில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் சுற்றுலாப் பயணிகள் பெரும் ஏமாற்றமடைந்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் சித்தனவாசலில் அமைந்துள்ள குகை ஓவியம் சமணர் படுக்கையும் குகை கோவிலும் பழமை வாய்ந்த புராதான சின்னமாக திகழ்கிறது இந்திய தொல்லியல் துறையின் கட்டுப்பாட்டில் குகை ஓவியம் மற்றும் சமணர் படுகைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் தற்போதைய காலகட்டத்தில் போதிய பராமரிப்பு இல்லாமலும் குடிநீர் கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏதும் சரியாக செய்து கொடுக்கப்படாமலும் உள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதுல நல்ல விளையாட்டு ஊஞ்சல்கள் முதல்ல விளையாட்டு ஊஞ்சல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் அந்த செயினெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கு இப்போ அது திரும்ப போட்டாலும் பிள்ளைகளுக்கு நல்லா விஸ்தாரமாக இருக்கும் நாங்கள் முதல் வந்து இதில் எல்லாம் விளையாண்டோம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லை இப்போ அதெல்லாம் திரும்ப அது புதுப்பிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நல்லா வசதி எல்லாம் இட வசதி நல்லா எல்லாம் இருக்கு இன்னும் செய்யலாம் கவர்மெண்ட் பார்த்தோன்னா நிறையா மக்களுக்கு இன்னும் நிறையா இதில் வசதிகளாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அந்த மலையெல்லாம் ஏறி பார்க்கக்கூடிய இதெல்லாம் செஞ்சு சேர்ந்து தரலாம் மலையெல்லாம் இப்போ பார்க்க முடியலைங்களா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் வேறு எந்த பொழுதுபோக்கு பூங்காக்களும் பெரிய அளவில் இல்லாததால் இங்கு ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர் ஆனால் அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட எவ்வித அத்தியாவசிய வசதிகள் இல்லாததால் அவர்களும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் உட்கார்றதுக்கு ஒரு உட்காந்து ஒரு ரூமோ எந்த இதுவும் கிடையாது சும்மா ஓரளவுக்கு வரலாம் காலையில் வந்தோம்னா ஈவினிங் கூட நம்ம கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் போயிடணும்னா சொல்லுவாங்க அதோட அவ்வளோதான் எனவே சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றிக் கொடுப்பதோடு அத்தியாவசிய தேவைகளான குடிநீர் வசதி மற்றும் கழிவறை வசதி உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் கூடுதல் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக வழிபாட்டு தலங்களுக்கு பக்தர்கள் செல்ல அரசு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் குறைவான எண்ணிக்கையில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் குறைவான பக்தர்கள் மட்டுமே கோவிலுக்கு வருகை தந்ததால் வெகு விரைவாகவே கூட்ட நெரிசலின்றி முருகனை மகிழ்ச்சியுடன் வணங்கி சென்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே வைத்தீஸ்வரன் கோவில் இன்று காலை திறக்கப்படாததால் பக்தர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர் அனைத்து நாட்களிலும் கோவில்களில் பக்தர்கள் வழிபட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் அமைந்துள்ள தையல் நாயகி சமேத வைத்தியநாத சுவாமி கோவில் திறக்கப்படவில்லை இதனால் அதிகாலை முதலே கோவிலுக்கு சென்ற பக்தர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர் பலரும் சாலையில் நின்று வழிபட்டு சென்றனர் நல்ல நேரம் பார்த்து பூஜைகள் செய்யப்பட்ட பின்னரே கோவில் திறக்கப்படும் என கோவில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும் சங்கர நாராயண சுவாமி கோவில் இன்று பக்தர்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கொரோனா கட்டுப்பாடு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று அதிகாலை கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன இருப்பினும் அதிக அளவு பக்தர்கள் இன்றி கோவில் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அடுத்த பரவலூர் கிராமத்தில் பழங்குடி இருளர் சமூக மக்களின் மயான பாதையை மீட்டுத்தர வலியுறுத்தி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடைபெற்றது இருளர் சமூகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட மயானத்திற்கு செல்லும் பாதையை தனிநபர்கள் பலர் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாகவும் அதனை மீட்டு ஊராட்சியின் சார்பில் பாதையை தர வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறை மற்றும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பேரில் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆன்லைன் பதிவு குளறுபடியால் நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் ஆன்லைன் குளறுபடிகளை சரி செய்து நெல் கொள்முதல் செய்ய கோரி பட்டவர்த்தி கடை வீதியில் விவசாயிகள் நெல் மூட்டைகளை சாலையில் போட்டு சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் மேலும் உடனடியாக ஆன்லைன் குளறுபடிகளை சரி செய்து நெல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
சேலம் மாவட்டத்தில் நன்கு மழை பெய்தும் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் குளங்கள் வறண்டு காணப்படுகிறது இந்நிலையில் அந்த ஏரிகளுக்கு வரும் நீர் பாதைகளை அடைத்து விவசாய நிலங்களாக பயன்படுத்துவது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து அப்பகுதிகளை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபன் பார்வையிட்டு ஏரிகள் பராமரிப்பு ஆக்கிரமிப்பு ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் வரும் கால்வாய்கள் ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஒன்றிய மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் மேலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றி முறையாக பராமரிக்க கேட்டுக் கொண்டார் திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு நகராட்சி ஆணையாளரிடம் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்தனர் பாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற வாகன தணிக்கையில் சதீஷ் என்பவரின் இருசக்கர வாகனத்தை சோதனை செய்தபோது அவரிடம் ஆவணமின்றி இருந்த பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி மாநகராட்சியில் போட்டியிடக்கூடிய வேட்பாளர்கள் ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் தடையில்லா சான்று பெற்று சென்றனர் சத்தியமங்கலத்தில் விதிகளுக்கு புறம்பாக மலை சுழற்சி மாறுதலை கண்டித்து மலைப்பகுதி ஆசிரியர்கள் கவுன்சிலிங்கை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சத்தியமங்கலம் கல்வி மாவட்டத்தில் உள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் தொன்னூற்று மூன்று ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப நடுநிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றி வருகின்றனர் ஆண்டுதோறும் இவர்களுக்கு மலை சுழற்சி பணி மாறுதல் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு மலையேற்றம் மலை இறக்கம் என பணி மாறுதல் நடைபெறும் இந்த ஆண்டுக்கான ஆசிரியர்கள் மலை சுழற்சி பணி மாறுதல் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் மாதேஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் நாற்பத்தி மூன்று பேர் கலந்தாய்வை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பத்து ஆண்டுகளாக மலைப்பகுதியிலேயே பத்து பள்ளிகளில் மாறி மாறி பணியாற்றுவதால் குழந்தைகள் கல்வி பாதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் புதியதாக வந்த இளையோர் மலைப்பகுதியில் அமர்த்த வேண்டும் என்றும் மூத்த ஆசிரியர்களுக்கு சமவெளி பகுதியில் பணியமர்த்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்து புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாரல் மழை பெய்ததால் மகிழ்ச்சியடைந்த மக்கள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் போராட்டம் நடத்திய மக்கள் ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு உரிமைகளால் அச்சத்தில் மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்புகுடி அருகே ரெகுநாதபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி உற்சாகமாக நடைபெற்றது மொத்தம் எழுநூற்று இரண்டு காளைகள் அவிழ்க்கப்பட்ட நிலையில் அவைகளை முன்னூறு மாடிப்பிடி வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அடக்கினர் வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் மற்றும் காளைகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன போட்டியில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் காயமடைந்த நிலையில் ஐந்து பேர் காயங்களுடன் தஞ்சை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கைபேசி செயலி மூலம் மின் கட்டணம் கணக்கிடும் முறை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் சோதனை முறையில் தொடங்க மின் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக சென்னை மற்றும் வேலூர் மண்டலங்களில் மட்டும் சோதனை அடிப்படையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மின்சார வாரிய தலைமை பொறியாளர் இரண்டு மண்டல பொறியாளர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் சேவைகளை டிஜிட்டல் வழங்கும் முயற்சியை மின் வாரியம் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் நுகர்வோரே மின் கட்டணத்தை கணக்கிடும் வகையில் கைபேசி செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலியை கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்து கட்டணத்தை கணக்கீடு செய்யலாம் என்றும் செயலியில் மீட்டர் புகைப்படத்தை பதிவேற்றம் செய்த ஒரு சில நிமிடங்களில் மின் கட்டண ரசீது குறுஞ்செய்தி வாயிலாக நுகர்வோருக்கு அனுப்பப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது செயலியின் சாதக பாதக விஷயங்களை நுகர்வோர் கண்ணோட்டத்தின் வாயிலாக ஆராய்ந்து தலைமையகத்துக்கு அனுப்ப உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது
நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து சென்னை ஈஞ்சம்பாக்கம் பெத்தேல் நகர் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மூன்று நாட்களாக அப்பகுதி மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பித்தேல் நகர் பகுதியில் சுமார் நான்காயிரம் குடும்பங்கள் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் நிலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் என கூறி குடியிருப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் அதிகாரிகள் ஈடுபடுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எங்களுக்கு அரசு எல்லா விதமான சலுகையும் கொடுத்துச்சு எல்லா விதமான சலுகையும் கொடுத்து தைரியம் கொடுத்ததுனால ஒரு ரேஷன் கார்டு ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி ரோடு தண்ணி வசதி எல்லாமே கொடுத்து மெட்ரோ வாட்டர் லைனும் உள்ள கொடுத்து எங்களை நிரந்தரமாக எங்கள் வாழ விட்டுருச்சு கோர்ட் இப்படி ஒரு திருப்பு கொடுத்தாலும் அரசு எங்களை பாதுகாத்துடணும் எங்களுக்கு வாழறதுக்கு வழிவகை செய்யணும் ஐயா தயவு செஞ்சு எங்களை வாழ வழிக வழிவகை செய்யுங்க குடியிருப்புகளில் மின்சாரத்தை துண்டித்ததோடு கடைகளுக்கும் சீல் வைத்துள்ளதால் மூன்று நாட்களாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் இன்றி அப்பகுதி மக்கள் அவதியடைந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது நான் கேட்கறது ரொம்ப பேச விரும்பல நான் கேட்கறது என்னன்னா இப்ப இருக்கிற அரசு எங்களுக்கு தயவோடு நாங்க மூணு நாளா கடைங்கெல்லாம் மூடிட்டாங்க பிள்ளைங்களுக்கு பேடு வாங்க கூட வழி இல்லாத பால் வாங்க கூட வழி இல்லாத இருக்கும் கோரிக்கையா கேட்கிறோம் காலில் விழுந்து கேட்கிறோம் கண்ணீரோட கேட்கிறோம் வியாழக்கிழமை இரவு புதுச்சேரி சென்னை சாலையில் இரண்டு இடங்களில் போராட்டம் நடத்தியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை என கூறி தங்கள் பகுதியிலேயே குடியிருப்புகளுக்கு பட்டா கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் அமைதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பெத்தேல் நகர் பகுதியிலிருந்து தங்களை வெளியேற்றும் வகையிலான நீதிமன்ற உத்தரவு திரும்ப பெறப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கூடலூர் அருகே ஊருக்குள் புகுந்த காட்டு எருமைகளால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய இரண்டு காட்டு எருமைகள் உப்பட்டி சேலக்குண்ணா ஆகிய பகுதிகளில் புகுந்தன இந்நிலையில் அங்குள்ள தேயிலை தோட்டத்தில் மேய்ச்சலில் இருந்த காட்டெருமைகளை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் இரண்டு காட்டெருமைகளையும் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டினர் தொடர்ந்து காட்டெருமைகள் ஊருக்குள் வராமல் தடுக்கும் விதமாக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே சட்டநாதபுரம் நியாயவிலைக் கடையில் தரமற்ற அரிசி வழங்குவதாக புகார் தெரிவித்து பொதுமக்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த நியாயவிலைக் கடை மூலம் சுமார் ஆயிரத்து நானூறு குடும்பங்கள் பயனடைந்து வருகின்றன இந்நிலையில் இக்கடை முறையாக இயங்குவதில்லை என்றும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு இதுவரை நானூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்றும் அந்த பகுதியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் தரமற்ற குண்டு அரிசி மட்டுமே வழங்குவதாகவும் ஊழியர்கள் முறையாக பணிக்கு வராமல் மாற்று நபர்களை வைத்து பொருட்கள் வழங்குவதாக கூறி பொதுமக்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் பொள்ளாச்சி சாலையில் இரண்டு கடைகளில் அடுத்தடுத்து நடந்த திருட்டுச் சம்பவத்தில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கொள்ளை போன சம்பவங்கள் தொடர்பாக தாராபுரம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் பொள்ளாச்சி சாலையில் உள்ள வெங்காய கொள்முதல் மண்டியின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை போனது இதையடுத்து வெங்காயம் மண்டிக்குள் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவை சோதனை செய்ததில் மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் அதிக அளவில் கடையின் பூட்டை உடைத்து மேசையில் இருந்த ரொக்க பணத்தை திருடி சென்றுள்ளது பதிவாகியிருந்தது இந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சில மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டன இந்நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு கடந்த இரு தினங்களாக அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கடத்தூர் மொரப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்தன இதனால் அம்மாவட்டம் முழுவதும் குளிர்ந்த சீதோசனை நிலை நிலவியது இதனால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பேத்துப்பாறை கிராம பகுதியில் பொது பாதை உள்ளது அந்த பாதையை அருகிலிருந்த தொண்டு நிறுவனத்தில் தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டு பெண்மணிகள் ஆக்கிரமித்து தடுத்து வந்தனர் இதனையடுத்து பல்வேறு போராட்டங்கள் மூலமாகவும் கோட்டாட்சியர் உதவியுடனும் அப்பகுதி மக்கள் மீட்டனர் தொடர்ந்து அப்பாதையில் சிமெண்ட் பாதை அமைக்கும் பணியை தொடங்கினர் 
இந்த நிலையில் ஆங்கிலேய பெண்மணிகள் பணியை தொடங்கிவிடாமல் தடை செய்ததுடன் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்து தடை வாங்க உள்ளதாகவும் கூறி தகராறு செய்துள்ளனர் மேலும் அப்பணியை நிறுத்த உத்தரவிட கோரி கோட்டாட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் இதற்கிடையில் தொண்டு நிறுவனம் பெயரில் தங்கியிருக்கும் ஆங்கிலேய பெண்மணிகளின் நடத்தை அப்பகுதியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலக்குண்டு பெரிய கடை வீதியில் ஜாபர் சாதிக் என்பவர் செல்போன் கடை நடத்தி வருகிறார் இந்த நிலையில் பூட்டப்பட்ட அவரது கடையை இரவில் உடைத்து புகுந்த திருடர்கள் அங்கிருந்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள இருபத்தி எட்டு செல்போன்களையும் மற்றும் ரொக்க பணத்தையும் கொள்ளையடித்து சென்றனர் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு தேர்தல் நடத்தை விதிகளை கண்காணிக்க நாற்பத்தைந்து பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டு தீவிர சோதனை நடைபெற்று வருகிறது பணம் பரிசுப் பொருட்கள் போதைப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகள் எடுத்துச் செல்லப்படுகிறதா என பறக்கும் படையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டவர்களின் வாகன எண் மற்றும் பெயர் தொலைபேசி எண்களை கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளப்படுகிறது சுழற்சி முறையில் மண்டலத்திற்கு மூன்று பறக்கும் படையினர் நாற்பத்தைந்து பறக்கும் படைகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருட்களின் விற்பனையை தடுக்க போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கோவையிலிருந்து நெல்லைக்கு சென்ற அரசு பேருந்தில் இசைக்கு முத்து என்பவரிடம் எட்டு கிலோ இருப்பது தெரியவந்தது அதனை பறிமுதல் செய்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி